Lo primero, nos disponemos a hacer un pequeño semillero. El tamaño de la bandeja dependerá del número de plantas que vayamos a necesitar. En este caso, es uno pequeño, solo para dar una idea. La fecha la haremos entre la última semana de febrero y la primera de marzo, para que nos llegue la plantación a primeros de mayo. Primero mojamos la turba e introducimos un par de semillas por celda, o tres, pero vamos, con dos semillas queda bien. Cubrimos la turba con perlita, tapamos y ponemos la bandeja en un sitio abrigado y con luz. Una vez las plantitas tengan entre 8 o 10 centímetros, las trasplantaremos a macetas de 8 o 10 centímetros de diámetro, para así plantarlas después con todo su cepellón. Este método hace que no sufran nada con el trasplante. Ya tenemos la tierra bien mullida y preparada. Hacemos un surco, como en el vídeo, y nos disponemos a plantar nuestros tomates. Como vemos, han desarrollado correctamente. Distribuimos una capa de estiércol bien hecho, a ser posible del año anterior, y los plantamos a una distancia de unos 50 centímetros. Y entre líneas a 1,40 o 1,60. Una vez que los colocamos, apretaremos un bien la tierra a su alrededor. Si no nos queremos complicar, las compraremos ya a punto en cualquier vivero de la zona. Eso sí, hay que plantar cuando haya desaparecido totalmente el riesgo de heladas y la tierra haya cogido una cierta temperatura. Puedo asegurar que no se adelanta nada con plantarlos muy pronto, ya que el tomate no vegeta por debajo de 8 o 10 grados. Después, procederemos a cubrirlos con un plástico negro. Esto tiene tres ventajas. Una, no salen malas hierbas, con lo cual nos evitamos todo el trabajo de entrecabado. Dos, hay mucha menos evaporación. Y tres, no precisan tantos riegos, tanto si regamos a manta como por goteo. Si utilizamos esta última opción, el goteo lo colocaremos por debajo del plástico. Después de plantar, daremos un riego. Los riegos, al principio y una vez arraigada la planta, espaciaremos los riegos para que las raíces profundicen y una vez que las flores hayan cuajado, ya empezaremos a regar más a menudo. Hablaremos ahora del tutorado. Es imprescindible si queremos mantener erguida la planta y facilitar todas las labores. Hay varios sistemas. El clásico de toda la vida, con cañas en forma de V invertida. Este sistema es el más económico, pero tiene el inconveniente de su mala aireación y el mal acceso para fumigar la parte de dentro. Luego tenemos la clásica cuerda, a la cual se va enrollando la planta. Da buen resultado en invernadero, pero la intemperie no tanto porque el viento mueve mucho la planta. Y por último, para mí el mejor, el nuevo sistema de varilla ondulada. Es más caro, pero al ser galvanizado lo tenemos para toda la vida. La planta se va enrollando muy fácilmente sobre la varilla y su rigidez la hace resistente al viento. Vamos a hablar del destellado o esquejado. Nuestras plantas van creciendo. Ahora procederemos al destellado, es decir, quitarle los hijuelos para dejar solo uno o dos tallos principales. Estos hijuelos salen cada dos ramas de hojas, en la axila, como se aprecia en la foto. Si no hiciéramos esto, sería una verdadera selva. Nuestros tomates serían más pequeños y las plagas se desarrollarían muchísimo más. Esta operación hay que hacerla desde el principio, a medida que se va desarrollando la planta. Además, iremos quitando las hojas viejas de la parte de abajo para facilitar la aireación.
suelo hay que quitar y esto ya llevarlo por aquí ¿eh? para que suba por aquí esto qué sistema es una caña entonces la caña se va atando esto a la caña y este es el sistema de una cuerda y el esto por dentro Ahora nuestras plantas comienzan a dar flores. Si la polinización es correcta, dentro de poco ya veremos los pequeños tomates, que irán creciendo a medida que la temperatura vaya aumentando. Hay que estar atentos casi desde el principio, ya que es algo que no nos va a faltar, pero a partir de ahora hay que controlar más si cabe. Cuidado con el oidio y el mildiu. Hay que procurar que no se instalen y fumigar preventivamente, ya desde que las plantas son jóvenes, pues el mildiu sobre todo, una vez que ha infectado las plantas, os aseguro que vais a sudar tinta para erradicarla, si es que lo conseguís. Más tarde, cuando maduran los frutos, Está también la necrosis apical, son unas manchas negras que salen en la parte, o sea, en el, lo que es el culo del tomate. Esto se produce por una temperatura y humedad alta y por falta de calcio, relativamente fácil de combatir. Y en cuanto empiece la calor, ojo con las plagas. Atentos a la araña roja, relativamente fácil de combatir. Y a la mosca blanca. Esta es algo más puñetera, pero con paciencia llegaremos a controlarla. Hay que ser tenaz con ella, pues si no, además del daño que produce, la melaza que segrega atrae al hongo negrillo. Últimamente, además de los productos químicos, hay algunos caseros que me están dando bastante buen resultado con esta plaga. Fundamental, fumigar el envés de las hojas, pues es allí donde se instalan y depositan sus huevos. Las plantas, como vemos, siguen creciendo y ya nos llegan casi a los dos metros.
tomate, tomate. Bien bajo. Aún está una gran salsa, ya se ponga rollo ya. Y por fin ya tenemos nuestros primeros tomates. La cosecha se presenta buena y abundante. Y hay tomates que van a alcanzar los 800 gramos de peso. Utilizando las variedades apropiadas, cualquiera de ustedes puede tener cosechas como esta. Sería una satisfacción para mí si este modesto tutorial les ha ayudado a conseguirlo. Y ahora, si me lo permiten, quisiera terminar este tutorial con una jotica de mi tierra. ¡Venga, vamos allá!